l'uovo, sicuramente è segno di vita, un simbolo religioso, non so, è un dono, è un dono, è un mondo dentro un guscio. Io sono qui per cantare le uova. Le uova a noi è una cosa molto importante perché noi lo sappiamo bene che la nascita di una persona vengono dalle uova, quindi la, la crescita della vita è uova. qua cosa significa veramente cantare le uova. Prima ho pensato, va bene, cantiamo per ricevere le uova. Cosa vuoi dire ricevere le uova? Possiamo fare una frittata, va bene. Ma in realtà c'è un, 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 un enorme, un enorme monte, un enorme, un sacco di cose che sono dietro, che sono simboliche, non solo per, le, per, per l'uovo, ma anche per il fatto di andare di cascina a cascina a cantare a donare qualcosa e a ricevere in controdono una cosa materiale, un dono materiale. E questo è stato molto interessante e molto un'esperienza nuova per me. Eh, alzi la mano chi è la prima volta che canta la prima volta. Per seguire lo spirito di questa cosa che in Banca oggi ci sono decine e decine di gruppi che vanno a cantare nel paese. Noi non siamo un gruppo piccolo. Lo sa il nostro padrone di casa che eh, si è trovato questa sorpresa. E eh, la questione fondamentale è che il dono nostro che facciamo è andare a cantare. Va da sé che andare a cantare bisogna fare le prove, perché eh, andare a cantare senza conoscere le canzoni, senza cantarle bene, non è un bel dono. La padrona, lei le già va, caspa, vende la piuna. Vai. Suona, suona, suona ancora il chiaro della luna, la padrona è già là, è già sveglia, è già sveglia che fa sventolare la culla. <ride> Per me Cante Juve è un'esperienza di felicità. Cante Juve vuol dire stare insieme, cercare la radice. O oh, se vuole donare delle uova no, non ci faccia più penare che la luna ha preso... No, la luna attraversa le colline. No, acciappa i bricchi, cioè sta, sta, sta calando verso i, Cala i, verso i monti. monti brava. E noi dobbiamo andare, grazie. <ride> perché la padrona si è esa dopo tutto questo lungo canto e si è esa, si è svegliata, ha portato le uova, le ha donate e noi la ringraziamo. Mi piace molto quando questa questura, come si dice, è un conto da donna. Io canto loro dare un bicchiere di vino. Nel caso in cui invece la padrona, i padroni di casa fanno finta di non sentire, tengono le luci spente e non vogliono dare niente, allora ci sono le maledizioni. Anche in questa casa sì, è il ministro, 
sia davvero, soprattutto la sera dopo una giornata di studi e di esami, una, un finale splendido per eh, anche capire da vicino il nostro, il nostro rapporto con questo mondo, con questo territorio, con l'università che stiamo frequentando. Questo canto ha unito, ha fatto muovere dei sentimenti che non ci aspettavamo. Si potrebbe dire che il mondo sarebbe migliore che se tutti cantassero un po' di più perché in realtà è anche così che nel mondo contadino si canta molto di più che nel mondo industriale, dove nessuno ha più tempo per, per cantare. Cantano magari nella macchina o sotto la doccia, ma, ma i, i contadini molte volte cantano anche quando lavorano, o sempre, per rendere il lavoro più facile e più confortevole. Io c'è un'ima perché ho anche che posso da tutti, auguro a tutti una buona roda. Tu lo sai benissimo che è un'ima per cantare io, per chiamare io, perché a Pasqua e a Pasquetta fuma la fritta, la fritta con io che andano tutti e ti viene a mangiare io di oggi. Ma perché... i vostri mi mangi in me. Bene. Ma più la treni a mangiare qui di oggi. No, 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 no. Mi e treni a mangiare qui di oggi. Stai con vostra, me, stai con vostra, va, se una cazzipoia, dai per te che io mi sbaglio. Ma che bello, ma che bello! E due russi. E due russi, lì sono due russi. E due russi. Con questa signora lì, sta in Pasqua e bossa, fuma una frittà enorme a Pasquetta e vorrei che sta in Saranonoda e c'è il suo nome. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a voi altri grazie. Grazie. che sei stato generoso. Grazie. grazie. Tanti auguri grazie e buona tanto. nada. È un linguaggio sicuramente tradizionale, però ti riporta a un qualcosa che tu non hai, non hai vissuto. Quindi te lo immagini e quindi forse è fantastico anche. Cerchi un, un immaginario che ti inventi tu. 
sì, effettivamente il linguaggio musicale è un tantino diverso da quello a cui siamo abituati noi oggi. Nonostante eh, la nostra sia una generazione diversa e suon suoniamo, cantiamo una musica diversa, ci piace anche tornare al passato, cioè a me piace personalmente. Sono dei, dei canti che nessuno di noi conosce, che però hanno un, una certa armonia. E la forza di Carlini in, que in questo caso ma anche delle raviole albine, di renderle quasi in chiave moderna. Sono delle canzoni che sono vecchie, sì, ma magari nemmeno rappresentano più quelli che siamo noi oggi, però vengono, vengono veramente reinterpretate. Noi le prendiamo e le trasformiamo. Sono delle canzoni che, che ogni volta si, si rifanno da capo. Poi ci stanno anche dei personaggi che riescono a rendere queste cose perfette come Azio, che durante le sue introduzioni spagnoleggianti ai testi messicani che, che cantiamo, rende un carisma, cioè da un non so che all'intero contesto di, quasi di serietà che non vuole esserlo, la, la sua voce profonda fatta apposta così è spe semplicemente spettacolare, il modo in cui si muove, in cui si, si pone. Altro di Tobago c'è una, una faccia come questo, il canto di Europa si chiama Paran. Ogni anno io faccio, io faccio Paran, e adesso sono, sto a, 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 a Langhe, devo fare il canto di Europa. Quando ero piccola facevamo una, tipo, una, una cosa simile, era il 6 di gennaio, quindi il giorno dei tre re, re, ma, re maghi, magi, e andiamo, andiamo vestiti, andavamo vestiti di, di re, quindi una volta sono andata di, di, di re, quello, quello nero. In Kenya facevamo tipo questa festa quando il tempo di la Coriel arriva, arrivava, eh, cantiamo sempre tipo per uh, mais, faccia, facevamo tipo una grande festa con tutti i contadini, i contadini non lo so, danno, danno tipo cibo e invece gli altri cantano, così facciamo tipo scambio di canzone e c'è una festa che, che pare festeggiare l'inizio di primavera, ormai è festeggiato più dai curdi che dai curdi della Turchia che, che i turchi, che loro al primo giorno di quella festa c'è una gara che battono due uova, tipo una gara tra due bambini, chi lo spacca perde, ma proprio l'inizio di questa festa è basato con le uova e poi si salta su un falò per festeggiare sempre l'arrivo di via della primavera. Una tradizione che nel Cremonese, simile a, a questa del cantare le uova, sono i canti della merla. Sono dei canti che vengono effettuati gli ultimi due giorni di, di gennaio e il primo giorno di febbraio per celebrare la fine dell'inverno e, e l'inizio della nuova stagione, di una nuova stagione florida. Dalle mie parti a Sora si, si canta nel periodo pasquale la passione, casa per casa. Non si beve, non si mangia, però ci danno o le uova come fate qui o altrimenti i soldi. Cioè questo, una piccola ricompensa per chi, per chi va a cantare la passione. Dal paese di mio papà siciliano 
fanno un piatto che è tipicamente pasquale che si chiama il tagano e lo fanno solo nel paese di mio papà e questo tagano è fatto con un chilo di pasta e 60 uova, un trionfo festoso di quello che può essere la fine della quaresima. Il y a un rituel similaire à la Cantéouve. On ne tombe pas dans l'assemblée, on achète des œufs, il y a la musique, il y a les tam-tam. Ce rituel s'appelle la Saint-Jean en français. Et on, quand on achète les œufs, il y a des, on met des tas de feux et tu dois faire le tour du feu en sautant. Et quand tu finis de sauter, l'œuf avec lequel tu as sauté les feux, tu le gardes, arrivé chez toi, tu prends un verre avec de l'eau, tu mets de l'eau. Ensuite, tu casses l'œuf, tu, le tu le mets dedans. Tu le laisses passer la nuit jusqu'au lendemain matin. Quand tu te réveilles, l'œuf, ça prend une forme. Ça prend une forme. Soit c'est un couple, soit c'est un bateau, soit c'est un cercueil aussi des fois. Et, <rire> Et voilà. Maintenant, si c'est un bateau, ça veut dire que tu vas voyager dans pas longtemps. Si c'est un mariage, tu vas pas tarder à te marier. Et si c'est un cercueil, c'est... Voilà. J'ai participé à la, à la cérémonie parce que c'est une cérémonie dans laquelle toute ma famille, ma maman, tout le monde, y participe. On va tous et j'ai acheté un œuf. J'ai fait le tour comme tout le monde, j'ai sauté le feu. Et quand j'ai sauté, j'ai gardé mon, 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 mon œuf jusqu'à la maison. J'ai gardé ça et quand j'ai gardé ça, j'ai mis ça dans un verre avec de l'eau. Le, je l'ai gardé jusqu'au lendemain matin. Quand je me suis levé le lendemain matin, j'ai trouvé un bateau. Et je me dis que ça, ça a été une bonne nouvelle pour moi parce que présentement je suis en Italie, donc je me dis que je peux y croire. Penso assolutamente che il canto delle uova e soprattutto la serata finale sia uno degli elementi fondamentali e più belli di questa università. C'è un'esperienza che non tutti possono vivere. Penso che l'università ha fatto bene, o Carlo Petrini ha fatto bene di risvegliare questo, questo canto delle uova. Mi emoziono tantissimo quando vado a cantare le uova con i miei colleghi, i colleghe, e, perché mi piace donare un po' di cuore alle persone che ci ospitano, perché loro, loro ci danno tanto, non solo le uova, ma tutto, tutto intorno. E mi piace dare tanto anche, in, per avere un, un equilibrio. E quello che posso dare è cantare. E se canto con cuore, Penso che...